Hello everyone, this is Sumit Kumar and what I am going to do in this video, I am going to solve GATE 2018 question paper. In this question paper, we are going to do ring theory question, particularly relating to maximal ideals and local ring and also all those things, right? So, <clears throat> in GATE paper, if you look at, uh, from the ring theory question paper, uh, from the, the topic ring theory or uh, let's say field theory, the always two to three questions are there in gate and if you look at the net question paper four questions in part C and one two questions in part B they will be always in from this topic ring theory so to the ultimate goal for this video is that ki aap wo topic pe thoda sa confident ho hai na aapko aana chahiye ki type of questions ko banana kaise hoga राइट right? तो वही एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स किसी पार्टिकुलर रिंग में विद दिस प्रॉपर्टी कैसे निकाला जाएगा करेक्ट है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेगी कौन कौन से कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है ना और ये टॉपिक रिंग थ्योरी में आपके नेट टॉपिक नेट एग्जाम्स के लिए टी के लिए या एन के लिए या आई साई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को कि गेट में पूछा क्या गया है सो इन टू थाउजेंड एटीन इन गेट में पर दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल आर बी कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी व्हिच इज नॉट अ फिट एंड आई सबसेट ऑफ आर व्हिच इज नथिंग बट अ प्रॉपर आइडियल विद द कंडीशन दैट विद द गिवन नथिंग्स व्हाट इज द गिवन एवरी एलिमेंट ऑफ आर व्हिच इज नॉट इन आई इज इनवर्टेबल करेक्ट है देन The number of maximal ideals of R is कितने maximal ideals होंगे one two three or infinite ठीक है ना so question is very simple question again I am saying what is the question some commutative ring they have given with unity and that ring has a ideal which is a proper ideal with the property if some element does not belongs to I then that element is going to be unique so with this condition what you can say about this ring is it a local ring local ring ka matlab number of maximal ideal is one or more than one then how many two three or infinite theek hai so question is very simple theek hai na is type questions ko hum kaise deal karenge theek hai kyunki i have already solved some questions related to asking ki how many maximal ideals are there when you have a collection of functions and uh, coefficients are from z2 and all that please look at that you get the idea so but this part of questions How one should do? So how one should approach, right? How to think this kind of problems? That's important. How to study the questions one should deal with? What to approach one should do? Okay? So what is this? <coughs> so before going to start, let me recall some things. So let me recall. What do you mean by if I say if R is C R U? What do you mean by this? Its ka its ka matlab kya hai? C stand for commutative ring, commutative ring, and U stand for unity. So, any ring which has a unity element, and unity element by definition is not equal to zero, and ring should be commutative. If there is such a ring, then it is called commutative ring with unity element. It has certain properties uh, that I am going to use, and uh, I request you please read this topic. Okay? This is very important. Not not the perspective of exam purpose, but also to learn mathematics. This is important. ठीक है, so पहला ये चीज हो गया, and you should know what do you mean by ideal, what do you mean by ideal, so I is an ideal of R, इसका मतलब क्या है, so ये चीज आपको पता होना चाहिए, ideal is a subring of R with the property, if the, any element you give me from R and any element from I, if I multiply either from left or right, it belongs to I, so Like group, we have normal subgroups. So same criteria in a ring, we have concept like ideals. ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो नहीं आता है, आप रिकॉल कर लेना. और proper ideals का मतलब, so this is the ideal. And what do you mean by the proper ideal? Proper ideal का मतलब कि ideal होगा, but that is a proper subset of R. So as a subset, it is a proper. So that's called proper ideal. So ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए. Okay? Now let's come to the question. What is the question? We have given me an ideal of R, which is not equal to R proper, and with the condition that if x belongs to R by I, imply x is unit. 
this is the only condition you have. So that means you have a ring here, R, and you have a something added here. If you give me any element outside from it, this are going to be unit element of R. Think about it. What is the definition of unit element? What do you mean by unit element? Means there exists y such that x y is equal to one is equal to y x, and of course y is not equal to zero. ठीक है ना? तो ये definition होता है unit का. So on this condition, what you can say about the number of maximal ideals? कितने maximal ideals होंगे इस रिंग के? वही पूछे जा रहे हैं. आप तो कैसे कैसे deal करेंगे? तो ये ये सारी चीजें पहले पता तो हो हमें कि क्या दिया हुआ है और करना क्या है? ठीक है ना? ये चीज अब आइए क्वेश्चन का ठीक है सो ना तो पहला चीज तो ये आप बोल करो माय फर्स्ट क्लेम ना माय क्लेम इज दैट आई इज मैक्सिमम अगर कोई एडियल इस टाइप का कोडिंग सर्टिस्फाई करेगा तो मैक्सिमम होगा व्हाई व्हाई दिस इज मैक्सिमम मैक्सिमम का क्या डेफिनेशन है मैक्सिमम के मान लेते हैं आई कंटेनिंग जी एंड कंटेनिंग आर है ना तो ये आई इज एन एक्सरसाइज what do you mean by maximum you should read ठीक है ना maximum ideal किसका नाम होता है so proper ideal set तो बनाए maximum ऐसे अगर i j के अंदर contain और j r के अंदर contain है then either i equal to j और j equal to r ठीक है ना तो ये मैं proof करना है ठीक है if तो आप कोई ideal हो j where j is an ideal of r ठीक है ना j ideal है r so if i equal to j then done तब तो कुछ proof करने की जरूरत ही नहीं है nothing to prove but if if there exists x belongs to j such that x does not belong to i यही ना case हो सकता है या i j के बराबर हो सकता है या i j के बराबर ना हो अगर i j के बराबर नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि j के पास कोई element है जो i में नहीं है इसका मतलब there is an element x belongs to j such that x does not belong to i now apply to the given hypothesis what is the given hypothesis if some element is not in i that's going to be invertible इसका मतलब x is unit x is unit और कोई ideal अगर unit element को contain कर लेता है that ideal is going to be whole r that implies j is equal to r so this thing ideal is an exercise please do so if any ideal contain any ideal contain a unit element then that's going to be your whole brain so then leave this an exercise if you know it's fine if you don't know write in the comment what is your feel if you feel difficulty i'll make it another video right okay don't worry but you should try first okay so what i have proved if i equal to j bahut achhi baat hai main bahut hi khush hu if i j ke barabar nahi hai to mera proof kar diya j iske barabar hoga i with the given values so our claim is proved hence i is maximal ठीक है, hence our claim, so our max ideal is maximum, correct है यहाँ तक, so जो आपने given ideal दिया था, so I is maximum, so I यहाँ पर maximum हो गया, now once your ideal is maximum, then you are looking for some so at least one maximal ideal तो है आपके पास, but और कितने हैं, भैया कितने हैं, एक तो कम से कम मिला हो सकता है infinite के नहीं हो, but मेरा claim है ऐसा नहीं होगा this is the only maximal ideal of R. कैसे? तो proof करते हैं। Now let J be any maximal ideal. Let J be any maximal ideal of R. मान लेते हैं R का कोई दूसरा maximal ideal J है। मेरा ये भी claim रहेगा कि J is equal to I. इस claim को मैं कैसे prove करूँगा? अगर J I है, ठीक है। अगर J I नहीं हुआ, if J is not equal to I, then क्या होगा? If J is not equal to I, what is the big deal on it? क्या problem हो सकता है? So अगर कोई भी आप maximal ideal दोगे J का, तो मेरा claim है कि वो I के ही बराबर होगा। Why? If J is not equal to I, what is the problem? आप इसे पूछ रहे हो। क्या problem हो सकती है? So this again I am going to leave as an exercise. It's very interesting and it's just need one line argument, just one line argument. So I would like that you should think first and then you should answer it then if you give the correct answer I'll appreciate you'll feel good and if you're not going to give the correct answer no problem I'll make it I'll write the answer the answer over but I will make sure that you think that if there is a ring with this property where 
कि एक प्रॉपर आइडियल हो रहा है सच दैट एवरी इलेमेंट विच इज नॉट इन आई इज इन्वर्टेबल दैट एवरी दैट आइडियल शुड भी मैक्सिमम पहला तो ये मैक्सिमम हमने प्रूव करा फिर दूसरा हमने प्रूव किया कि कोई भी आप अगर मैक्सिमम आइडियल लेते हो वो आई के ही बराबर होगा इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल उस रिंग में कितने हो जाएंगे वन बट आई नीड दिस प्रूफ आई नीड दिस प्रूफ सो प्रूफ ऑफ क्लेम ये जो मेरा क्लेम है दिस थिंग आई 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 लाइक टू गिव एस एन एक्सरसाइज प्लीज डू यू सर ठीक अगर मैं करूंगा आप गरीब में सीख पाओगे फर्स्ट यू शुड ट्राई नहीं आता है आई डू दिस ठीक है ना बट द हिंट इफ यू लाइक टू आस दिंट वट हिंट आई वॉन्ट टू गिव द हिंट इज वेरी सिंपल यूज दिस इफ जे इज नॉट इक्वल टू आई वट इज गोइंग टू हैपन सम हाउ यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट यूज दी मैक्सिमालिटी ऑफ वो आई एन जे I and J are both maximal ideal in a commutative ring with unity element. What are those results in a commutative ring with unity element with maximal ideal? If I have two maximal ideals and they are not equal, just try to prove this. And it's one line argument I'm saying, one line argument. So please try it. If 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 you are not going to do, I'll make it another video. But you should try first. Okay. So thank you for watching my videos, and uh, I hope you will do this answer. But anyway, the answer is this because I have claimed already, and this I'm going to leave as an exercise. Please do it, sir. ठीक है बहुत ही सिंपल रीजनिंग है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो से रिलीज इन ऑफ टू थैंक यू सो मच